大家好，我是古月。春节都是走亲访友，大鱼大肉，估计你都吃腻了。今天就分享一道素炒平菇，出锅比大鱼大肉多受欢迎，嫩滑爽口，开胃特别好下饭。喜欢的朋友来看一下吧。首先准备两朵平菇，大概五块钱左右。用剪刀从根部将每一朵平菇都剪下来。我们选择平菇要买这种比较小一点的，这样的平菇才比较鲜嫩肥美，吃起来的口感才会更好。全部剪下来，剪成小朵，去掉根部。稍微大一点的，给它撕成两到三瓣，这样吃起来才比较合适。炒制的时候也更容易成熟。全部撕成小朵后，先将平菇装入碗中备用。接下来准备一个青椒，将辣椒蒂去掉，然后从中间给它片开，一分为二。再将里面的辣椒籽给去掉。接着改刀，将它切成小块。切好之后，装入碗中。再准备半个红椒，去掉辣椒籽，从中间切成长条，然后切成菱形小块。切好之后，和青椒放一起。接着准备三到四瓣去皮的大蒜，改刀将它切成薄片。切好之后，装入碗中。再准备一小块去皮的生姜，先切成薄片，然后切成细丝，最后给它切成细小的姜末。切好之后，和蒜片放一起。一小节的大葱，从中间给它切开。然后切成小条，最后也给它切成细小的葱花。切好之后，和姜蒜放一起。接下来，平菇里面加入一勺面粉，再加入多一点的清水，将它没过平菇。加入面粉来清洗平菇，能更好的将平菇里面的杂质与灰尘给清洗出来。我们做菌类的菜品，最好是临下锅前才来清洗，这样才不会破坏它的鲜味。清洗一遍后，捞起来，再次用清水清洗一到两遍。洗干净后，捞起来，装到漏篮中沥干水分。接下来准备小碗，加入少量食用盐，一丁点的白糖，少许胡椒粉。再加入两小勺的生抽，一丁点的老抽调颜色，再加入一小勺的蚝油，再来小半勺的玉米淀粉，最后加入小半碗清水，用勺子搅拌均匀。提前将料汁调好，可以节省炒制的时间。调好了料汁，炒出来的菜品味道也会更均匀。搅匀之后放一边备用。接下来，锅中加入适量的清水，水烧热后加少量食用盐。焯烫平菇的时候可以先入个底味。水开后，将洗好的平菇倒下来焯水。平菇炒之前焯一下水，可以有效的去除它的草酸含量，吃起来才会更健康。焯水的时间也不宜太长，大概一分钟左右。将平菇焯软就可以捞起来，再放入准备好的凉水中过一下凉水。冷热交替的处理能让平菇吃起来更加的脆嫩爽口。过一下凉水后，再用双手捞起来，挤干水分，将水分挤干一点。
待会炒制的时候才能更好的入味。挤干水分后，先装入碗中。接下来洗干净锅，加入一勺猪油，用猪油炒出来才会更香。油热后，倒入葱姜蒜炝锅。没有猪油。也可以切点肥肉片炼出猪油来。葱姜蒜炒香后，倒入青红椒片，继续小火翻炒，将青红辣椒炒至断生。翻炒几下后，再将平菇倒下来。这个时候用大火翻炒，将平菇的水分要炒干，这样既能更好的入味，吃起来也会更香。用大火给它翻炒二三十秒左右，然后将调好的料汁倒进来，继续用大火给它翻炒，让平菇能够入味。料汁里面含有少量的淀粉，我们要用勺子不停的翻炒，防止糊锅。大概给它翻炒十来秒钟，将料汁收至浓稠，这样料汁和平菇。就融合在一起，平菇吃起来才会入味。收笼厨后就可以出锅啦，将它装入盘子里面，就可以上桌美美的享用了。这样一道简单又好吃的素炒平菇就做好啦，爽滑脆嫩的平菇吃起来非常的入味，用来下酒下饭都是不错，做法也很简单。只要一看就能够学会，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得关注、点赞，并且留言哦。好了，今天的视频就分享到这里，我是古月，感谢您的收看，我们下期再见。